Um, kasi, ito, based on my experience lang naman kasi ito. Kasi, I got my annulment. And it took only one year and six months. Yes. One year and six months only. Hindi naman siya masyadong matagal kasi mostly yung annulment, umaabot siya ng, ano, one year to three years. Yung sa akin, one and a half hours. Hi guys! This is me, Gretchen Tonight, yes, tonight. It's 11.30pm at night. And gusto ko na sanang matulog pero napag-isip-isip ko mag-vlog muna while I'm here in the room. And gusto ko sanang itopic yung mostly na gustong gusto ng ibang ibang mga may asawang hindi masaya or may asawang or naghiwalay na sa asawa na kailangan ng legal separation ganun. So yung ikukuwento ko sa inyo yung itatapik ko ngayon, yung annulment. Gosh! Ganun ba yun? <laughs> yes, annulment. Kasi, based on my experience, talaga, that's the worst nightmare for me. <laughs> kung alam nyo lang. And it took, it took, it took, not it took, it took a lot of, of time, and money, and effort, and everything just to just to ano just to make it done kasi sobrang sobrang ano sobrang nightmare niya talaga para sa akin so ganito siya first kung magkano yung annulment kung kung magkano ba yung gagastusin mo kung magkano ba yung kailangan kasi magastos talaga siya tsaka kung Maka, saan ka makakahanap ng legit na lawyer or attorney and kung kung mag kung kailan uh, ilang months or years siya matatapos so ganito yon kasi at that start na ako sa kwento ko nung naghanap ako ng, ng lawyer ano Nahirapan ako kasi may kinokontak ako tapos sabi sa akin, ano, ano daw, six months tapos na. Para namang it's so good to be true na matatapos na talaga siya ng six months, ba diba? Parang ano yun, hawak mo yung piskal, hawak mo yung hearing date. Parang mahirap yun. So, it's so good to be true nga siya. Tapos package pa siya. Bibi, ano pa, mga siguro yung hini, hiningi sa akin nun, 300,000. Six months lang daw. Parang, Nahirapan ako, sabi ko, hindi, parang hindi yan totoo. So, yun, naghanap ulit ako ng, ng attorney. Mahirap talaga maghanap ng attorney na legit. At saka yung, ang dami nilang promise. Na, ganito, ganyan, matatapos siya. At saka, madali lang yan, ganyan. Oo, kinabukasan. Gawa ulit, gawa na agad tayo ng order. Ng court order para matapos na, ganyan. Actually, ganyan po talaga yung nangyari sa akin. Pero, yung, yung attorney ko naman, okay naman siya. <laughs> Hindi naman siya, ano, legit naman din siya. Nung ano kasi, paano ko siya nahanap, yung attorney ko? Nag-ano ako, nasa NSO, nasa NSO ako noon, kasi kumuha ko ng marriage contract ng ex ko. At saka, ano, birth certificate ko. So ganito, pagtingin ko nang laba, pagtingin ko sa labas, so eh may ano pala diyan, may law office, pasok nga ako. So ayun, pumasok ako. Pagpasok ko, ano, may kausap siya. Tapos kinausap ko yung secretary kung nagpa-process, ano, nagha-handle ba siya ng annulment, ganun, yun. Sabi naman ng attorney, ay sabi naman ng secretary, kausapin mo lang daw yung at, ano, at attorney. At saka ako lang ba? Para ka lang nagpa-check up ng doktor, 400 pesos agad. Kunti lang yung time na, kina, na pinag-usapan namin, magbabay ka na agad ng 400 pesos. Pero okay lang naman. And then, at that time, so ako na, kinausap ko na yung attorney. Sabi niya, ganito, ganito yung bayad. Ganito yung bayad, ano, maabot siya ng, o maabot siya ng 150 above. Kung may mga case, Like, for example, hindi, hindi magperma yung, ano, yung, 
yung hindi magperma yung ano yung ex mo. So kailangan pag hindi siya magperma, may gagawin ka like kasi pag pinadalan siya ng summon ganyan, may gagawin siya like tawag nito like magpa-publish ka, magpa-publish ka sa newspaper. Ang mahal kaya nun, mahal kaya magpa-publish sa newspaper. Kala ay mo buong Pilipinas yung cover nun. Kaya mahal talaga siya. So, at saka, sabi niya, hindi naman siya, oo, nag-promise din siya na six months daw matatapos. Ako din naniwala. Kaya ayun, ano, tawag nito? So, naniwala din ako nun. Kala ko din six months talaga eh. Pero, hindi talaga siya umabot ng six months. Tapos, ano, yung ginawa ko para mapabilis yung annulment ko, oo, kinabuka, sabi niya, magbabayad daw ako ng 50% ng payment na, ano, 50% ng payment ng, ng whole process. So, ayun. Sabi ko, oo, magbabayad ako if ever may pera na ako. So, ayun, nagbayad na ako. Sabi niya, oo, pag nagbayad ka, gagawa agad tayo ng court order. Kasi, ano, ganun sila eh. Pag may pera, na ano na sila, action na agad. Dapat ganun, di ba? Pagka ano, pagka, pagka, bigay ko, uh, mga siguro ilang araw muna, bago ko siya, bago ako bumalik sa office niya, at binigyan ko siya ng half, 50% o oh, 50% muna tapos kasi pag binuo mo nako baka tama din na yun hindi na siya mag ano hindi na siya magpa-promise at magpa-promise na lang siya kaya dapat 50% para yung 50% 50% ng energy niya nasa annulment mo <laughs> yun so nung nangyari nung sinend niya yung court order ang tagal din ng nung, nung sinend niya yung court order tapos Okay na. Bali na, nagpadala na ng ng nagpadala siya ng court order tapos nagpadala ng summon doon sa ex ko. Ayun, super tagal kasi alam niyo yung ginamit, snail mail. Kung alam ko lang, pwede LBC or mga mabilis na carrier. Oo, kasi snail mail, ang tagal. <laughs> tapos ano? Ilang buwan din yun, umabot. Ano lang siya, ha? Summon lang, umabot na ng 6 months. So, yun. Yun yung 6 months na sinasabi niya. <laughs> Pang summon lang. Ayun. So, super. Nakaka-stress na. Sabi ko, Torni, anong balita? Wala pa daw. Ganyan. Ako, Torni. Halos, halos araw-araw na akong nag message sa kanya na ganito. Wala pa daw. Wala pa. Wala pa, hindi daw niya hawak yun kasi hindi, na, hindi niya daw control yung ano, yung, 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 yung pagpadala ng somon. Basta, pinadala na daw ng, pinadalhan daw ng somon. Oo, binigyan din ako ng court order. Binigyan ako ng, ay, oo, binigyan niya ako ng copy ng court order na nagpapatunay na, na, talaga nagpasa siya. Hanapin ko yung court order ko. So, yun. Ito ba yun? Wait. Oo, oh, oh, ito yun. Ganito yun siya. Pinigyan niya ako ng copy nito. At saka, yun. Nawakan ko to ng buong 6 months. So, walang nangyari. At mga after 6 months, dun ko na nalaman na nag-refuse pa lang mag-sign yung ex ko. Grabe. Hindi na nga siya gumastos. Ako na nga gumastos. Tapos nag-refuse pa. ba? Pero, maala siya. And then, yun. Um, yeah, super. Tapos, nung ano pa, nung, nung, nung nalaman namin hindi, hindi siya nag-sign, nang nag-refuse siya, may, may ano pa, may, may pinirmahan pa kaming paper na dapat mag- pa-publish na lang kami. Super, ang mahal ko yan. <laughs> kaya, ano, kaya, sabi ko, just Lord, mamumulubi yata kami nito. Pagka, ano, yun, nag-untype pa kami ng mga more than a week. 
para sa ano para sa para sa paper request ano yun request yun ng ano request no magre-request ka ata sa judge nun basta yun ang ginawa nila mag nag-request sila para ma-approve din yung ano yung pag-publish namin alam niyo ba kung magkano yung pag-publish 40,000 yes 40,000 lang kasi ano parang ano kaya ang gina oh, ito pala nandito yung newspaper Tsaka, kunting ano lang yun, ha? Ito. Ah, ito yung newspaper na ginamit nila. Sa people, sa people's monitor. Ito yung ginamit nila. At ah, tsaka, ano, sa buong newspaper, ito lang yung nakalagay, ha? Ito lang, ito lang. So, sa buong ano, buong Pilipinas, i, ano yan, i-distribute. Pag, in, ano nakasulat ito? In 30 days, bali, bali, ano, in every, ano, in every two weeks, ipapublish to. Ipapublish tong, ano ko, yung sa regional trial, trial court na order. Ito, tapos, every, uh, every two weeks, magpapublish sila para Mabasa, mabasa ng ex ko or kamag-anak niya or kung sino pa man marunong magbasa para ipabiga, ipakita to sa kanya or ipabasa to ko sa kanya pag ano nang malaman niya kasi hindi siya nag-sign ng ano eh, ng summon so dapat malaman niya na pinaprocess ko yung announcement so ganito after this nung na-process na, na ano na Kapag hindi siya nag, nag, ano, nag, hindi siya nag, nagparamdam, <laughs> paramdam ba yun? Or, hindi siya nag-answer ng, within a month, dito. So, ipapra, mag, tuloy-tuloy na yung announcement ko. Wala na. Wala na siyang magagawa. Para na siyang nag-sign ng summon. ba diba? Buti nga. Pero, ang ano ang masama doon kasi gumastos kami ng 40,000 which is pang ano na sana namin yun pang pangbigas <laughs> yes pangbigas kasi rice is life and then after ano after the ano after the after the publishing okay na yun okay na ayun mag-aantay ka na naman sa ano sa mga court hearing kasi hindi mo hawak yung ano kamay ng judge kasi min mi a uh, o oh, oh, yung fiscal minsan cancel 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 kaya dapat <laughs> dapat talaga ano yung ginawa ko naman para mas mabilis hindi na ako nagantay sa attorney wag na kayo magantay sa attorney kayo na lang mismo yung gumawa kayo na lang pumunta sa sa RTC kayo na lang magano doon mag mag inquire, inquire kayo ng inquire, ganun. Kasi, di ba, may ano doon, may, may secretary, secretary yung ano, yung, may mga, may mga, t- mga government workers doon, doon. Huwag kayong magantay sa ato ninyo. Kasi yung ato ninyo, nag-aantay lang yan sila kung kailan sila bibigyan ng schedule ng hearing. Pag nag-cancel, pag sinabing, uh, pag cancel yung hearing, yun, wala silang magagawa. para detect sila sa'yo, hi, sorry ha, cancel yung hearing mo this, ano, Monday. So, syempre, nak- ano, nakaka-depress naman yun. Kasi nga, excited na excited na akong mag- pumunta doon at saka mag- mag- mga ako <laughs> na ganito, ganyan. Charot, first time. At saka, <laughs> pinagmamalaki pa talaga yun. <laughs> yung pag, ano, <laughs> tapos ganito. Pagkatapos, mga ilang months din yun. Ilang months, mga after maybe five months muna kami bago na ano ng hearing. Ha? Kung hindi ko pa sana, ano, hindi ko pa sana kinausap yung secretary na, ma'am, sige na, umiyak pa ako ha. Umiyak-iyak pa ako. Kasi alam nyo, yun talaga yung nakakapagbagal ng ano, ng process ng announcement. Yung ano, yung, yung, yung nakakancel yung hearing mo kasi matagal eh super tsaka oo naintindihan ko naman marami talagang nung nakita ko sa mga papers marami talagang hinihiring yung ano judge siguro mga lima lang yung sa isang araw yung ano 
di man lang sa isang araw yung yung inaano nila hinihiring tapos ano kasabay mo pa yung mga nakapoosas na mga na, mga preso <laughs> tapos yun 5 months muna bago ako na ano 5 months muna bago ako na magkaroon ng schedule tapos kinausap ko pa yung ano paulit-ulit na ha kinausap ko pa yung sekretary ng fiskal na bigyan mo na ako ng ganito time, umiyak pa ako noon ganito, sabi ko sige na ma'am, kasi hirap na hirap na ako sakat sakat na sa dibdib ko yung analmid na to, super stressed na ako ayun tapos sabi niya, try ko try ko this Thursday kasi pag wala yung ano wala daw yung kulang daw ng isa hindi pumunta papasok kita. Sige. Good thing, pumunta pa ako pagkatapos ng sinabi yun. Alam nyo, pumunta pa ako ng simbahan. Nagdasal pa ako doon. Sabi ko, sana hindi pumasok yung, yung ano, sinasabi ng sekretary. Sana hindi siya mag-appear. Sana i-cancel niya. Tapos pagkahapon, sabi ng sekretary, Ma'am, good news. Oo, sa Thursday, yung ano mo, yung first hearing mo. Sabi ko, Thank you, Lord. Bite mo, Lord. Umiyak pa ako kasi. Diyos ko, matagal na. So, ayun. Thursday, excited na akong, excited na ako sa hearing. Pero, syempre, yung babae, yung sekretary, para, nung ano, iniisip ko na talaga yun na, papasalamatan ko din naman siya. Tapos, yun. Thursday, nag-hearing na. Ay, schedule na ng hearing ko. Sabi ko, Lord, sana hindi makancel. Sana hindi sumakit yung chan ng judge. <laughs> sana hindi lagnatin yung judge. Kasi, Lord, this is, this is it. Pagka, ano, tawag dito, yun. Last pa ako nun, ha? Kasi, may mga preso, dalawang preso pa. Tapos, nakinig pa nga ako. <laughs> Kinig ako to, para kung ano, para akong involved sa kaso nila. <laughs> Pero okay lang naman. Nakikinig lang naman ako. Sabi ko, ay ganito pala dito. Ganito pala dito sa loob ng court hearing. Tapos yun. Tapos na silang lahat. Ako na. Kasi late. Last talaga pag annulment. Tapos, nung ano, nung, ano na, nung hearing na, yun. Grabe. Kakastress yung hearing din yun eh. <laughs> Kasi, i, ano mo, i, 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 susu, i, kikwento mo kung paano mo siya nakilala. Mm -mm. Parang, ano to? Muling ibalik yung mga nakaraan. Jarot. <laughs> Hindi. <laughs> yung paano mo siya nakilala. Paano, paano siya. Jarot. Paano yung sex life. <laughs> Sex life talaga. Sex life. Then, paano yung sex life nyo? Paano siya? Ano ba siya? Nakakapag-provide ba siya? Ganun. Um, ilan ba? Lahat, lahat. Ikikwento mo kung sino siya. Kung ano siya. Ganun. Dapat. Parang sabi ko, ang um, mabilis lang naman yung kwento. Kasi, mostly, yung ex ko, hindi ko naman siya masyadong nakilala ng matagal, basta mabilis lang yun yung ko nung pag-usapan yun, tapos nun tawag nito nun sabi, ayun tapos na tapos yung attorney na, ganyan tapos na yung hearing ko, sabi ko ay, thank you Lord, sabi ng sabi ng secretary, ay, ma'am uh, sa wakas, nakapag first step ka na ng announcement ano mo, sabi ko nga mami yun, pagka ano pagka Sabi ko, siyempre, papasalamatan ko din naman yung sekretary. So, pinilang ko siya ng gift. Yun. Gift. And then, para naman tulungan niya talaga ako. Oo. Kasi, tunulungan niya talaga ako. Pagkatapos umbilan siya, pagkatapos umbilan siya ng gift, tinulungan niya talaga ako. Super. Tapos, nung second hearing na, mabilis na lang din. At saka, hindi ko na kailangan pumunta doon. Yung attorney ko na ang pumunta, siya na lahat-lahat, yun. 
mga siguro after two months. Nung first hearing ko, after two months, nagka-hearing ulit ako. Dalawang hearing lang kasi dapat. Dalaw dalawang hearing lang kasi talaga. Ayun, mag-wait ka na lang after that, sabi ng attorney, nag-message siya sa akin, sabi niya, ay ma'am, uh, hintay na lang tayo sa court decision. Grabe. Sabi ko, ano ba yun, court decision? Kung papanigan ba tayo ng judge? Why? Ano ba naman to? Meron pa palang ganun. Kala ko, ano na, okay na. Hindi pa pala. Kasi, kailangan mo pa palang, kailangan mo pa palang, antayin yung decision ng judge. Paano kung hindi? ba diba? Paano kung, kung, hindi, hindi, ano, hindi niya trip. <laughs> hindi niya trip yung, ano ko, yung, anamin ko. ba diba? Nahirapan din ako nun, ha? Super araw-araw nga ako nag, ano, nang araw-araw na ako nang dadasal. Nag-church na ako kasi, Lord, tulungan mo naman ako matapos yung anamin ko. ba diba? Tapos, Okay, hindi pa naman tayo maabot sa decision. Kwento ko muna sa inyo. Imagine yung gastos ng kasal namin. Hindi nga maabot ng 5,000 yun eh. Tsaka, yung damit ko, nakapambahay lang din ako. Nakashort ako. Kala mo maglalaba ako sa ano? Sa, <laughs> maglalaba ako sa bahay. Yung damit ko, kasi akala ko, machi-check lang kami kung schedule na talaga namin. Tapos sabi, uy, kapaksan na kayo dito, 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 dito na kayo. Kasi yung, ano, yung mayor, pupunta. Kasi election din yun eh. Election at that, that time, election yun. So, kapaksan na kayo dito. Kasi alis yung mayor, sabi ko, Diyos ko, ay, hindi pa ako, na, na, hindi pa nakakahiya yung damit ko. Nakachinilas lang ako. Yung pa ako, ang pangit-pangit. Yung, yung damit ko, nakashort lang ako. Tapos, para ako maglalaba. Hindi yan, okay na yan. Sabi ko, ay, ano mo naman to? At saka siya din, ganun, para, para siya mangingisda. <laughs> para siya pupunta ng laot. Yun ang damit niya. Tapos ako din, sa, para ako maglalaba. So, ano ba yun? <laughs> Asal ba yun? Hindi, ba diba? Tapos, ano, it took ano lang. Parang 30 minutes lang, tapos na yung kasal. Yun, wala man lang kaming picture, wala, wala talaga. Tapos, nag ano lang kami, nag ano lang kami ng dalawang tao, kumain lang kami sa restaurant, tapos siopaw, siopaw, ganun. Yun lang. Ba yan? Oo, yun lang. Tapos, nung ano, nung, five, hindi nga talaga umabot siya nung ano, 5,000 yung gastos nun. Tapos yung annulment, ang mahal-mahal. Kaya guys, kayo, pag-isipan nyo talaga muna. Kasi, yung akala nyo na, yun na yung dawan nyo. Hindi pa. Kasi may the two. May the three. Marami ka pang mamimit. Mm -mm. Hindi pa talaga siya yung forever mo. Kaya, for example, huwag kayong padalos-dalos sa pagpapakasal. Ganun. Kasi yun yung nangyari sa akin. Padalos-dalos talaga. Tapos, huwag kayong, ano, huwag kayong, basta, live, mas, Live in, live in muna hanggang sa makilala niyo yung, yung karelasyon niyo. Kung talagang siya na yung dawan mo, kung siya na yung forever mo, yun. Pero pag may na-feel kang hindi naman pala, hindi na lang. Pag-isipan mo muna talaga. Kasi, nagpakasal ka ng 5 minutes lang sa civil, civil, sa civil tapos yung annulment, aabot ng almost 3 years at gagastos ka pa ng almost 350,000. Tapos pagsisisihan mo lang yung ginawa mo. So, talaga, dapat sure ka. Mm -mm. Advice ko lang. Magantay kasi dadating din naman si Dawan. <laughs> juwang kung juwang juwa ka, juwa lang. Huwag kasal. Juwa lang live in, ganun. Akala mo naman ako, na, akala, kasi akala ko talaga nung maubusan ako ng lalaki. Iyo, iyo. And then, mga siguro, so ito na, after, ano, after how many months? So yun, may decision na ako. <laughs> sabi ng attorney, nag-message siya sa akin, sabi niya, Ma'am, Good morning. 
Ah, oh, umaga umaga yun, 6 o'clock in the morning, sabi niya. Pumanik sa atin yung judge. Pumanik daw sa amin yung judge. Sabi ko, what do you mean? <laughs> ano, anong ibig mong sabihin, pumanik? Sabi niya, ibig ko sabihin, nag-approve na yung anamin po, yung decision mo, approve na. So, okay na yun. Sabi ko, talaga, ay, just ko, Lord, talaga, Lord. Okay, talaga, Lord. Miyak pa. Nasa na ba yung decision ko? Wait. Papakita ko din sa inyo yung decision. Hindi ko talaga. Lord, sobrang sober na ito talaga yung pag ano mo. Ito siya. Ito yung decision niya. So, sabi dito, this is a petition for declaration of annulity of marriage filed by Gretchen Sombreo and my ex. Yun. And then, sabi dito, diba, sabi ko, nag-publish ka ni, kasi ano, hindi siya nag, ano, sign ng Somon, kasi failure siya. So, ganito. Somons was served through publication, considering that the very torn of, ganyan, ganyan. So, so, yun. Ito na yung decision. And after that, after decision, ano na, hindi ka muna kukuha ng finality. Kasi, yung decision, hindi pa yun end ng annulment. Kala mo, madami pa. Madami ka pa. Aasikasuhin. <laughs> hindi, hindi, yun, hindi yun sa decision nagtatapos. So, at the end, pum na, Um, good thing also, nung natapos na yung decision ko, good thing, lumipat kami ng Manila. Kasi nasa ano kami nun, ni nasa part ng Mindanao, sa Butuan City. So, yun, nag ano kami, lumipat kami ng Manila. And then after that, nung nareceive na yung decision, sabi, send daw sa, magsisend ng, mostly kasi, yung secretary na talaga yung ano, tumulong sa akin. Kasi yung parang ewan ko sa funny. Basta mostly. Kasi, ano, ako na talaga yung gawa. Kasi pag nagantay ka pa ng ano, nagantay ka pa na sila mismo yung gagawa, matagal. Super. So, yun. Ang nangyari, nagsend sa akin ng ano, ng paper, ng certification, na ba yun? Wait lang. Certification para sa Solgin, sa Solicitor General. Kala mo, pag nag-decide na yung ano, pag nag-decide na yung judge na approve na yung annulment mo, hindi pa yun. Kailangan pa pala ng Solgin. Kailangan pa pala ng, ng approval din ng Solgin, yung Solicitor General. Oo. Kailangan pa rin. So, huwag ka munang mag, ano, mag-low out. Dami ka pang kakainin bigas. So, ito. Ito, ginawa na, ginawa ko. Certification of Solicitor, Solicitor General. Pumunta ako dun para sa, uh, ipasa din yung civil case ko at saka yung order of petition of declaration of nullity of marriage. At that time, Christmas yun, kaya matagal din. Umabot din ng one month. Umabot din ng one month yun. After one month, yun, pumunta ulit kami sa Solicitor General. Sabi, ay ma'am, sabi nang, nang, nang nagbigay sa, ma'am, congratulations. Kasi ma'am, minsan talaga, hindi talaga, dinidinay talaga ng Solicitor General yung, yung ano mo, sabi ko, talaga, ganun mo ba Yes, kaya, you're very, ano, you're one of the lucky petitioner. Sabi ko, ay, ito na ba yun? Hindi pa pala. <laughs> hindi pa pala. Isisend mo pa yung, yung, ano, yung certification ng Solicitor General. Doon sa RTC, kung saan ka nag-file ng annulment mo, And after that, kasi, yun, aantayin mo na lang talaga yung finality mo. Finality decree. Yung decree ng, fi decree ng final, certificate pala siya. 
certificate of finality, yung decision, yun. And after that, nantay ko siya ng almost one month din. Mabilis lang. One month din, nantay ko siya. Tapos, sinin sa akin ng ano, lahat ng papers. At saka hindi, hindi lang ano ha, hindi lang finality at saka decision yung inasikaso ng, ng, ng nag-asikaso. Pumunta pa siya dun sa mayor, nagpa-sign pa siya, oo, madami talagang ginawa. Tapos, and, so, sinad niya na sa LBC. At hindi pa yun tapos. <laughs> hindi pa yun tapos. Ang gagawin, so, nag-send siya. Bin, nasa akin na yung mga papers. Nasa akin na yung unawin paper. Nasa akin na, buo. Sabi niya. Sabi niya. Ay, ma'am, nagbagay pala ako ng ano dyan, na instruction ko anong gagawin mo next. Sabi ko, ha? Kala ko tapos na. Ay, ma'am, hindi pa. Huwag kang masyadong atat. Sabi ko, ay, ganun. Sa ano pang gagawin? Sabi niya. Send mo sa LCR kung saan kayo nagpas, nagpakasal. Tapos, um, Send mo dun, tapos ipa-annotate mo yung marriage mo. Yun. And shout out nga pala sa teacher ko, si Ma'am Eva Acosta. Siya kasi talaga yung tumulong sa akin dun kasi ang layo. Tsaka buntis ako nun kay Hunter. Buntis ako nun kay hindi ko siya. Hindi ako nakapunta ng G1. So, I'm so blessed na nandun siya, tinulungan niya ako. Siya talaga yung nag-process no, pumunta siya. Kay teacher siya, sabi ko, ma'am, may time ka pa ba? Sabi niya, oo, dadak, ano, tawag nun. Sabi niya, oo, dadalik kita ko. Oh, yun yung sabi niya sa akin. Sabi ko, oh, thank you. So, ayun, siya yung ano, shout out, ma'am. Kay ma'am Eva Costa, thank you so much. Hindi ko talaga makakalimutan yan, ma'am, promise. So, yun, tawag nito, na siya yung gumawa, siya yung nag-ano, siya yung nag-process doon, pumunta siya sa LCR, nag-pinaanotate niya lahat, tapos nag-file pa siya ng expedite, expedite ba yun? Expedite? 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 Basta, nandun na yun. <laughs> Kayo na lang. Ayun, tapos, yun. Siya na nag-ano nun, siya na nag- siya na nag-process nun. Sabi niya, ano, Sinad niya sa akin lahat ng papers. And, yun, mga one week lang. Bilis. Ay, two weeks pala. Tapos, pumunta na kami ng, ano, pumunta na kami ng PSA para ipa-annotate, final annotation na ano na yung marriage ko. Tapos, yun, so far, so far, so good. Okay na. Okay naman yung ano, yung tawag dito. Okay naman yung, yung processing namin sa PSA. And after one month, bumalik kami dun. At saka, binigyan na kami ng, ano, marriage contract na may nakalagay na, ano, may nakalagay na null and void na yung, ano, yung kasal namin. So, payo ko sa inyo, pag, hindi ko naman sinasabing pag hindi kayo masaya, magpa-anal kayo kasi ako oh, kayo rin. Kung may pera kayo, kung talagang hindi na talaga care yung relasyon nyo, so nasa sa inyo na po yan. Ang payo ko lang talaga pag nagpa-anal kayo, huwag niyong i-handle lahat, huwag niyong i-bahala lahat ito. Galaw-galaw din kayo, kayo din talaga ang kailangan kumilos para sa mabilisang pagpapaanal. Yes, mabilisan kasi parang lahat naman siguro nang nagpapaanal atat eh. Kasi ano, atat talaga kasi nakaka-excited din, nakaka-excited naman din na matapos na yung announcement para kasi super ano siya, parang worst nightmare in my life yung announcement ko. Promise. So, yun lang sana may na nakuha kayong tip or idea sa pag-process ng annulment dito sa Philippines. Anyway, yung nag ko pala is mabot siya ng ano, 200,000 uh, plus 200 plus 40 so 240,000 
parang pangkasal na rin no pero mahal <laughs> ang mahal no so nasa sa inyo na yun thank you good night patutulog na ako